వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ రెండు జట్లు లాస్ట్ బాల్ థ్రిల్లర్లో అంతకుముందు మ్యాచ్లు ఆడాయి కానీ ఒక జట్టుకు డిసప్పాయింటింగ్ డిఫీట్ మరొక జట్టుకు ఇన్స్పైరింగ్ విక్టరీ ప్రస్తుతం పదకొండు మ్యాచ్ల తర్వాత పది పాయింట్లతో మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో ఉన్నాయి దెర్ ఈజ్ నథింగ్ మచ్ టు సపరేట్ దీస్ టూ టీమ్స్ కానీ కొల్కటా నైట్ రైడర్స్ లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్లో మూడు విజయాలు సాధించి ముఖ్యంగా ఆ లాస్ట్ మ్యాచ్ అగెనెస్ట్ పంజాబ్ కింగ్స్ యాండ్రీ రెసల్ ఒక అద్భుతమైన క్యామియో ప్లస్ రింకు సింగ్ మరొకసారి లాస్ట్ బాల్ విక్టరీ అందించడం వలన కేకేఆర్ తమ ప్లే ఆఫ్ హోప్స్ని సజీవంగా ఉంచుకోగలిగింది కానీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఎందుకో తెలియదు లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ ది లాస్ట్ ఫోర్ అది కూడా ఎస్ఆర్ఎస్తో జరిగిన ఆ మ్యాచ్ ఎట్ జైపూర్ లాస్ట్ మ్యాచ్ రెండు వందల పద్నాలుగు పరుగులు చేసినా సరే ఆ స్కోర్లు డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో లాస్ట్ మినిట్లో తడబడింది గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఒక అమేజింగ్ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత అబ్దుల్ సమద్ లాస్ట్ బాల్కి ఒక సిక్సర్ సందీప్ శర్మ వేసిన లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఆ బాల్కి సమద్ అవుట్ అయ్యాడు సో రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలిచింది కానీ ఆ సంబరాలు ఎక్కువసేపు నిలబడలేదు సైరన్ మోగింది సందీప్ శర్మ వేసిన ఆ బాల్ నో బాల్ అండ్ అబ్దుల్ సమద్ ఒక వండర్ఫుల్ సిక్స్ కొట్టి ఎస్ఆర్ఎస్ను గెలిపించాడు ఆ మ్యాచ్లోనే బట్లర్ ఈజ్ బ్యాక్ ఎమ్ ఆన్ ద రన్స్ నైంటీ ఫైవ్ రన్స్ చేశాడు ప్లస్ సంజు శామ్సన్ ఆల్సో మేడ్ ఎ వండర్ఫుల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఆఫ్ జస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ బాల్స్ బట్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ వాజ్ అన్ఫార్చునేట్ టు లూజ్ దట్ మ్యాచ్ సందీప్ శర్మ అంతకుముందు ధోనిని లాస్ట్ బాల్కు సిక్సర్ కొట్టకుండా నిరోధించి వార్తల్లోకి ఎక్కాడు కానీ లాస్ట్ బాల్ నో బాల్ వేసి అబ్దుల్ సమద్ ఆ సిక్సర్ కొట్టడానికి అవకాశం ఇచ్చాడు క్రికెట్ కొన్నిసార్లు చాలా క్రూరంగా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఆ మ్యాచ్లో హీరో మరి లాస్ట్ మ్యాచ్ అగెన్స్ట్ ఎస్ఆర్ఎచ్ సందీప్ శర్మ ఈ వాస్ రియల్లీ షేకెన్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ డిఫీట్ ఫర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొమెంటం కూడా తిరిగి రీగెయిన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఉంది కేకేఆర్కు మాత్రం ప్రతి మ్యాచ్ డుఆర్ డై మ్యాచే అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా అదే బోట్లో ప్రయాణిస్తుంది కేకేఆర్ బోట్ ముందుకు వెళ్తుంది రాజస్థాన్ రాయల్స్ బోట్ మాత్రం ఎందుకో తెలియదు లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్లో దే ఆర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఈ రెండు జట్లు తలపడ్డాయి దాంట్లో కేకేఆర్ మూడు విజయాలు సాధిస్తే రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండు విజయాలు సాధించింది మ్యాచ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇడెన్ గార్డెన్స్లో కోల్కటా నైట్ రైడర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది కాంట్రాస్టింగ్ లాస్ట్ మ్యాచెస్ గురించి చెప్పుకున్నాము కాబట్టి రెండు టీమ్స్ కూడా దే నీడ్ టు స్టెప్ అప్ ఫర్దర్ అండ్ కేకేఆర్కు సంబంధించినంత వరకు ఇడెన్ గార్డెన్స్లో వాళ్ళ స్పిన్నర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ స్పిన్ ఫ్రెండ్లీ కండిషన్స్ ఉంటాయి స్లో బౌన్స్ ఉంటుంది పిచ్ పైన అనుకుంటే ఇడెన్ గార్డెన్స్లో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్స్ కూడా ఈ సీజన్లో రిజిస్టర్ అయ్యాయి కాబట్టి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి రెండు జట్లకు కూడా దే గాట్ దట్ కెండ్ ఆఫ్ ఏ బ్యాటింగ్ లైన్ అప్ అండ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ స్పిన్ విషయానికి వస్తే అశ్విన్ తర్వాత యజవేంద్ర చహల్ లాంటి సీజన్డ్ స్పిన్నర్స్ కూడా రాజస్థాన్ రాయల్స్కు అందుబాటులో ఉన్నారు సో దట్ వే బోత్ ది టీమ్స్ సేమ్స్ టు బి బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాకపోతే కల్కటా నైట్ రైడర్స్ సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ రింకు సింగ్ హీఈస్ లీడింగ్ ద రన్ షాట్స్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ కేకేఆర్ బ్యాటింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్ అతని తర్వాతనే టాప్లో కానీ అతని కంటే పైన బ్యాటింగ్ చేసే బ్యాటర్స్ ఉన్నారు అంటేనే రింకు సింగ్ మినహా మిగతా ఓపెనర్స్ కానీ లేదంటే నితీష్ రాణా వెంకటేష్ అయ్యర్ లాంటి ఆటగాళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా కంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు అఫ్కోర్స్ రాణా మేడ్ ఎ యూస్ఫుల్ ఫిఫ్టీ ఇన్ దట్ లాస్ట్ మ్యాచ్ అగెనెస్ట్ పంజాబ్ కింగ్స్ బట్ డ్రేరస్ తిరిగి ఫామ్లోకి రావడం అన్నది ఇట్స్ అ బిగ్ బూస్ట్ ఫర్ 
కోల్కటా నైట్ రైడర్స్ మరి రెండు టీమ్స్ ప్లేయింగ్ ట్వెల్వ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒకసారి చూద్దాం జేసన్ రాయ్ రహమన్లా గుర్బాస్ నితీష్ రాణా వెంకటేష్ అయ్యర్ ఆండ్రీ రసెల్ రింకు సింగ్ సునీల్ నారాయణ్ హర్షిత్ రాణా వైభవ్ అరోరా వరుణ్ చక్రవర్తి సుయా శర్మ ముందుగా బౌలింగ్ చేస్తే సుయా శర్మ ఉంటాడు బ్యాటింగ్ చేస్తే జేసన్ రాయ్ ఉంటాడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేయింగ్ ట్వెల్వ్ యశస్వి జైస్వాల్ జాస్ బట్లర్ సంజు శాంసన్ సిమ్రన్ హెట్మాయర్ జోరూట్ జోరూట్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఉన్నాడు కానీ ఆ మ్యాచ్లో కేవలం రెండు వికెట్లే కూలిపోయింది రాజస్థాన్ రాయల్స్ దే స్కోర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ అని చెప్పుకున్నాము అందుకని జోరూట్కు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు బట్ జోరూట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బ్యాటర్ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ వైటల్ స్టెబిలిటీ ఫర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ధ్రువ్ జురేల్ ఈ యంగ్ బ్యాటర్ చక్కగా రాణిస్తున్నాడు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ సందీప్ శర్మ కుల్దీప్ యాదవ్ ఈ పేసర్ కూడా మంచి రితంలో ఉన్నాడు యజవేంద్ర చహాల్ ఆఫ్ కోర్స్ మురుగన్ అశ్విన్ అండ్ ఉబేద్ మెక్కాయ్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేస్తే అశ్విన్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి లేదంటే ఉబేద్ మెక్కాయ్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంపాక్ట్ వేర్ స్ట్రాటజీని కొంత శాంసన్ చక్కగా వినియోగించుకోవట్లేదేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా ఉబేద్ మెక్కాయ్ ఇంకా ఓవర్లు మిగిలున్నాయి తనకి బాగా వేశాడు బౌలింగ్ అనుకుంటే లాస్ట్ ఓవర్ సందీప్ శర్మకి ఇచ్చాడు మేబీ అక్కడ ఒక స్ట్రాటజీకి ఎర్రర్ అని చెప్పలేము కానీ సందీప్ శర్మ వేసిన ఆ నో బాల్ మాత్రం దాట్ ప్రూవ్ టు బి కాస్ట్లీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ లీగ్ ఫేజ్ చివరి దిశకు వస్తున్నప్పుడు గెలవాల్సిన మ్యాచ్లు ఓడిపోయామే ఆ మ్యాచ్ గెలుచుంటే బాగుండేదేమో అన్న భావన కనుక ప్లేయర్స్ మధ్యలో మెదులుతూ ఉంటే అది కొంచెము వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది ఎస్ఆర్ఎస్తో జరిగిన ఆ మ్యాచ్ ఖచ్చితంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్కు గుర్తుండిపోతుంది ప్లే ఆఫ్స్ కనుక వాళ్ళు చేరకపోతే మాత్రం సందీప్ శర్మ నో బాల్ డెఫినెట్లీ రాజస్థాన్ రాయల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మరి కొల్కటాకి సంబంధించినంత వరకు రింకు సింగ్ ఆ ఐదు సిక్స్లు తర్వాత మొన్నటి మ్యాచ్లో లాస్ట్ బాల్కు ఒక ఫోర్ కొట్టి గెలిపించాడు కాబట్టి రింకు సింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ గుర్తుండిపోవాలి అంటే మాత్రం మిగతా బ్యాటర్స్ దే హ్యావ్ టు కంట్రిబ్యూట్ అండ్ స్పిన్నర్స్ కూడా ఇడెన్ గార్డెన్స్లో చక్కగా రాణించాలి డెఫినెట్గా ఒక ఎగ్జైటింగ్ మ్యాచ్ అయితే చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ games and goals